Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixado Esporte para saber todas as informações do Santos nesta quinta-feira, onde o Santos se prepara para o jogo de domingo contra o Grêmio, que perdeu ontem do Flamengo por 1 a 0 e agora está livre de tudo e pensa somente no campeonato brasileiro. Por isso a expectativa é de um grande jogo para esse compromisso do Santos no próximo domingo. É lógico que o técnico Diego Aguirre continua trabalhando forte a equipe para a montagem desse time, na esperança de que o time possa assimilar alguma coisa que ele já vem passando essa semana, e com a chegada dos reforços, é lógico, evidente, que ele espera que o time possa render um pouco mais daquilo que jogou frente à equipe do Fortaleza, quando perdeu pelo placar de 4 a 0. Se bem que no primeiro tempo, na opinião do Aguirre, ele cumpriu o papel daquilo que foi determinado, só que não executou aquilo que ele esperava, um time um pouco mais agressivo. O time acabou recuando demais, não teve muitas oportunidades, e aí no segundo tempo, como tomou o primeiro gol, aí desandou a maionese e não conseguiu mais segurar a equipe do Fortaleza, e com erros da zaga, acabou tomando quatro gols. Mas agora, uma semana de muito treinamento, ele já está preparando esse time com uma posição diferente dos jogadores de meio campo e da zaga, e no comando de ataque, a volta de Marcos Leonardo. Mais uma vez, esperança de gols para o time da Vila Belmiro. Mendonça também retorna, cumpriu suspensão. Lucas Lima é outro que retorna, e João Paulo no gol. São os, as novidades do time do Santos, os reforços do time do Santos, para esse compromisso do próximo domingo. Por isso que está todo mundo confiante, né? De que com a chegada do Aguirre, já começando a trabalhar esses jogadores, o time possa melhorar a sua qualidade técnica. Bom, ontem o Aguirre chegou no CT Rei Pelé, fez uma reunião com o próprio Galo, e no entender do Aguirre e da comissão técnica, o elenco continua muito inchado, então ele acabou é, afastando quatro jogadores que já estavam afastados, né? Teoricamente, a diretoria reintegrou os atletas para que o Aguirre pudesse observar, mas ele entendeu que, no momento, os quatro jogadores não vão fazer aí... É, não, não, nesse momento, não estão servindo, né? São jogadores que já tiveram a sua oportunidade na equipe do Santos, mas que agora são jogadores que estão fora do esquema e, por isso, o Aguirre acabou afastando esses quatro jogadores. É de Carlos, o lateral direito Cadu, o Pedrinho, o lateral esquerdo e o Robson Reis. Os quatro jogadores que subiram da base e agora vão aí trabalhar separadamente e numa dessa a diretoria começa a analisar para poder aí arrumar clubes né, para eles, para eles seguirem as suas carreiras. Vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente com esses jogadores. Bom, vamos falar de contratações, porque a diretoria não para, né? E olha, na chegada do Galo, o Galo deu um upgrade nesse time do Santos, né? O homem chegou chegando mesmo, né? Está se envolvendo em todas as contratações, está correndo atrás de reforços, não está dando moleza para os empresários, conversando com todos aqueles que o Santos tem interesse nesse exato momento. Eu já tinha dito ontem que o Santos tinha interesse no jogador Alan Sonora, jogador que atua na equipe do Juárez do México. Ele é um atleta americano de 25 anos, nascido em New Jersey, nos Estados Unidos, e atua no futebol mexicano nesse exato momento. É canhoto jogando pelo lado, e o técnico Aguirre até aprovou a contratação dele. O Galo já entrou em contato com a equipe do, do Soares, né, a equipe do Juárez lá do México, fez, fez uma proposta para tirar o jogador e também conversou com o um atleta né, pela liberação do, do time para que o Santos pudesse conversar e ver se há possibilidade de contratar o meia Alan Sonora. O jogador tem interesse em jogar no Brasil e a expectativa agora é grande, porque a proposta foi feita e a diretoria está aguardando uma resposta, tanto do clube mexicano, como também do próprio jogador. Por isso, essa semana é uma semana decisiva para que o Santos possa definir aí essas contratações que ainda o time tem interesse. Né? E a expectativa é muito grande para que chegue pelo menos mais um meio campista, mais um jogador de articulação 
É isso que a diretoria está fazendo. E o Galo não desistiu. O Galo continua em cima dele. Esse daí é o um sonho de consumo, né? Do time do Santos. O Alex Sanchez, o meio campista da seleção chilena, um dos destaques da seleção chilena. É lógico que todo mundo fala sobre um jogador desse nível, o custo financeiro, né? Então, não só o problema do custo financeiro, é, porque o, o, o jogador Sanches já está já há algum tempo afastado dos gramados, já tem aí um período né, é, mais ou menos grande dele de estar tá fora do, 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 dos gramados, não vem jogando. Então, o custo, o investimento é para aquele jogador que está em atividade e que possa chegar, vestir a camisa e não ter muito tempo de adaptação, porque o Santos não, não pode perder mais tempo. Só que o Galo já conversou com o empresário, anteriormente tinha uma pedida né, de 2 de milhões de reais por mês, que foi a primeira pedida é, do, do empresário do jogador Alex Sanches, mas, um, mas uma conversa, pela informação que nós obtivemos, houve uma conversa né, um pouco mais tranquila, porque ficou alguns clubes interessados e mexeu com a cabeça do jogador. E aí naquela de, para onde eu vou? Pô, aquele tá fazendo uma melhor proposta, eu vou segurar um pouquinho mais. Só que agora deu uma amenizada, né? O jogador tá aí parado, tá vendo que o mercado não está para ele nesse momento. E essa proposta do Santos, uma conversação, está bem adiantada. Aí o Santos fez uma outra proposta, não é aquela proposta de enfiar, ó, oh, quanto você quer, quanto você não quer. Vamos conversar? Vamos ver o quanto a gente pode pagar? Como é que vocês vão analisar? Jogar no Brasil, o salário, como é que vai ser? Então, o empresário está agora conversando com o Alex Sanches, né? E o Galo em contato para chegar a um denominador comum e a proposta ser viável, tanto para o Santos como também para o jogador. Uma coisa é certa, o Galo não desistiu, né? E essa de 2 milhões, pelas informações, foi uma jogada que ficou no ar, para que os clubes que tivessem interesse começassem né, uma conversa por aí. Mas aí o Santos já reduziu, parece que já há o um entendimento que esses valores para o mercado brasileiro e para o Santos, principalmente, é muito alto. Então, o, o, os dirigentes do Santos, mais especificamente o Galo, é ele que está tratando desse assunto, já está tentando demover a ideia do empresário do Alex Sanches para reduzir um pouco mais aquilo que ele pensa em ganhar no mercado brasileiro, para poder trazer o jogador para o time da Vila Belmiro. É lógico que uma das argumentações, né, e é aquela argumentação forte, é que ele vai jogar no Santos, vai jogar num time que teve o Pelé, o maior jogador do mundo, o time que tem destaque internacional, ele não vem para qualquer time, então nessa daí pode até né, mexer com os sentimentos do Alex Sanches e vem para o Brasil para jogar no maior time do mundo. Tomara que isso aconteça e o Galo está em cima e a qualquer momento a gente pode ter novidades com relação à contratação de um desses dois atletas, hein? Ou o Alan Sonora, que está bem adiantado a conversação, ou o próprio jogador, né? O Alex Sanches, que também pode pintar na Vila Belmiro. Para encerrar o noticiário, eu quero falar sobre o Thomas Rincon, que treinou com o time, já está aí treinando forte com o elenco, os novos companheiros. O técnico Diego Aguirre está contente com a chegada desse jogador, porque era tudo que ele queria para um jogador de meio campo, pegador, marcador, que não dá espaço, né? e é aquele xerifão dentro de campo, e ele está aí mostrando isso nos treinamentos, e isso é muito legal. Agora fica a torcida para que o nome dele possa sair rapidamente no BID e assim ficar à disposição. Não sei se vai jogar contra o Grêmio. Pode acontecer. Se ele começar bem, treinar bem, estiver bem, a, o nome dele aparecer, ele vai para o jogo, amigão. E numa dessa pode ser a grande novidade do time do Peixe para a partida contra a equipe do Grêmio. Por isso, meus amigos, não esquece de fazer a sua inscrição no nosso canal. Você que está nos acompanhando diariamente, nos noticiários que a gente coloca aqui no YouTube, passa lá faz a inscrição, você estará concorrendo àquela camisa do Santos que eu vou sortear agora no mês, hein? No final do mês de agosto eu vou sortear uma camisa oficial do time do Peixe. E para você concorrer é muito simples, é só você entrar no nosso canal, fazer a sua inscrição e você automaticamente já estará concorrendo. E não esquece de dar aquele like, né? Que é muito importante para todos nós. E acessar o nosso sininho também, dar um clique no sininho, porque você recebe 
todas as notificações do programa Baixada Esporte e dos noticiários do dia a dia do nosso programa. Beleza? Conto com você sempre, hein? Saudações alvinegras a qualquer momento. Pintou notícia aqui. Eu estarei de volta para informar todos vocês. Fique ligadinho na gente, porque as notícias pintam aqui e você fica sabendo rapidamente. Um abraço e até a próxima. Tchau.